আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন শুক্রে মহান আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ জব প্রস্তুতির আরও একটি ক্লাসে লেকচার টুতে হাজির হতে পেরেছি টপিক সিকুয়েন্স অফ টেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক এমন কোনো পরীক্ষা নেই যে সেই পরীক্ষায় এখান থেকে কমপক্ষে একটি প্রশ্ন থাকে না তো সেই ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল টপিকটা নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলবো আমি একটু কমেন্টে নজর রাখছি আমি দেখছি তোমরা অনেকেই আমাকে সালাম দিয়েছ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অনেকে জিজ্ঞাসা স্যার আপনি কেমন আছেন শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশ ভালো আছি কোনো কথা হবে না খাতা কলম নিয়ে খুবই সিরিয়াস মাইন্ড নিয়ে ক্লাসটি করতে বসতে হবে লেকচার টু সিকুয়েন্স অফ টেন্স তো চলো আজকের আয়োজনটি শুরু করি প্রথমত বলে দিই যারা পেইড গ্রুপে যুক্ত আছো পেইড গ্রুপে যারা যুক্ত আছো জব প্রার্থী যত চাওয়া তাদেরকে স্পেশালি নোটস করতে হবে না তারা খুব মনোযোগের সাথে ক্লাসটা করবে ক্লাসটি শেষ হলে আমি এই শীতটা তোমাদের মনের ওই জব প্রার্থী যত চাও গ্রুপে আমি পোস্ট করে দেব আর যারা যুক্ত হও নি যুক্ত হতে চাও নিয়মাবলী সবার শেষে জানিয়ে দেবে স্টে কানেক্টের সাথে লেগে থাকো আচ্ছা সিকুয়েন্স অফ টেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক আচ্ছা আরেকটি বিষয় মনে হয় একটু জানা দরকার সেটি হলো যে আজকের ক্লাসের নতুন যারা তারা কমেন্ট একটু নিউ লিখে দাও সিকুয়েন্স অফ টেন্স সিকুয়েন্স বলতে আমরা স্বাভাবিকভাবে কি বুঝি কোনো কিছু ক্রম বুঝি একটার অধিক কোনো কিছু থাকলে সেগুলোকে সাজানো বুঝি তার মানে টেন্সগুলোকে আমরা সিকুয়েন্স ওয়াইজ সাজাব বলে রাখা দরকার যদি ইংরেজিতে কখনো দুইটি সেন্টেন্স একসাথে যুক্ত না হওয়ার কোনো সিস্টেম থাকত শুধু একটি সেন্টেন্স একের অধিক কোনো সেন্টেন্স একসাথে যুক্ত হবে না অর্থাৎ কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের অস্তিত্ব যদি ইংরেজি গ্রামারে না থাকত আমি আবার রিপিট করছি ইংরেজি গ্রামারে যদি কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে সিকুয়েন্স অফ টেন্স নামের কোনো চ্যাপ্টার ইংরেজিতে থাকত না ব্যাপারটাকে আর একটু সহজ করে দিই সিকুয়েন্স অফ টেন্স জিনিসটা কি আর তারপরে আমি সংজ্ঞায় আসব আমি যদি বলি যে হি ওকে একটু আমি ফোনটা চেঞ্জ করে নিই ব্ল্যাক ইউজ করি আচ্ছা আমি যদি বলি যে হি সেইড ইট তাহলে এই বাক্যটাকে আমি কোনোভাবে সিকুয়েন্স অফ টেন্সে নিয়ে আসতে পারবো না বিকজ এখানে সেন্টেন্সের সংখ্যা কয়টি সেন্টেন্সের সংখ্যা হচ্ছে একটি জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো আমি ধরেই নিচ্ছি তোমরা আমার সঙ্গে যারা ক্লাসে যুক্ত হয়েছ এর অনেকটাই অনেকে হয়তো বা বেসিক থেকে শুরু করেছ বা তোমাদের হয়তো বা ওই রকম অ্যাডভান্স মানে ইনফরমেশান মাথায় নেই বা জানা নেই তাতে কি হয়েছে আমি যা শেখাবো ইনশাল্লাহ বেসিক টু অ্যাডভান্সে সব ইনফরমেশানই এখানে থাকবে কাভার হবে ইনশাল্লাহ তাহলে হি সেইড ইট আমি একটি সেন্টেন্স বলছি এই বাক্যটা এই সেন্টেন্সটার মধ্যে সিকুয়েন্স অফ টেন্সের কোনো নামধাম আসবে না বাট এই বাক্যটাকে যখন আমি এইভাবে লিখি বা ইংরেজি গ্রামারে যখন এইভাবে লেখার প্রথা চলে আসলো যে হি সেইড দ্যাট এরকম বলাই হয় সে বলেছিল যে সামথিং কিছু একটা যে হি এরপরে হচ্ছে যে উড বি ফেইথফুল হি উড বি ফেইথফুল এখন লক্ষ্য করে দেখো এখানে সেন্টেন্সের সংখ্যা হলো দুটি প্রথম হলো এই একটি হি সেইড এবং তারপরে হচ্ছে দ্যাট হি উড বি ফেইথফুল এই হচ্ছে একটি যখনই একের অধিক এরকম সেন্টেন্স একসাথে যুক্ত হয়ে যায় রাইট ইজ ইকুয়াল টু আমি এখানে টু লিখে রাখি ইজ ইকুয়াল টু টু যখনই এই দুইটা সেন্টেন্স একসাথে যুক্ত হয়ে যায় তখনই মূলত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়টির কথা এসে যায় তখনই সিকুয়েন্স অফ টেন্সের কথাটা এসে যায় তাহলে মাথা নিশ্চয় ঢুকে গেল যে সিকুয়েন্স অফ টেন্স মানে সেখানে কমপক্ষে কয়েকটি সেন্টেন্স থাকবে দুইটি সেন্টেন্স থাকবে দুইটি সেন্টেন্স না থাকলে সিকুয়েন্স অফ টেন্সের কোনো ভ্যালু নেই এই নামটি নিয়ে আসার দরকার নেই রাইট এতক্ষণ যেটাকে আমরা সিকুয়েন্স অফ টেন্সের ক্ষেত্রে দুইটি সেন্টেন্স বলছিলাম সেটাকে এবার আমরা অন্য একটা নাম দেবো সেটা হচ্ছে ক্লজ যাদের বুঝতে খুব সমস্যা তাদের সুবিধার্থে আমি এটাকে সেন্টেন্সই লিখে রাখলাম সো যখনই দুইটি ক্লজ থাকবে কয়টি ক্লজ দুইটি ক্লজ দুইটি সেন্টেন্স থাকবে এই দুইটি সেন্টেন্স বা দুইটি ক্লজের ভেতরে একটা থাকবে প্রিন্সিপাল একটা থাকবে প্রিন্সিপাল মানে প্রধান হ্যাঁ এবং আরেকটা থাকবে সাব মানে হচ্ছে প্রিন্সিপালের অধীন যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় সাব অর্ডিনেট অর্ডিনেট সাব অর্ডিনেট এখন ইংরেজি নিয়ম হচ্ছে 
যখন প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে চেনার কিছু নিয়ম রয়েছে তো সেটা যখন আমরা ক্লজ চ্যাপ্টার পড়াবো সেখানে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেবো শুধু এইটুকু বলে রাখি সাবঅর্ডিনেট যে ক্লজগুলো তার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন ধরো দ্যাট দিয়ে যুক্ত হতে পারে ডাবল এস কোয়েশন দিয়ে হতে পারে এরপর টিল আনটিল দো অল দো অ্যাজ ইফ সিন্স এই জাতীয় সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যে সেন্টেন্সটা যুক্ত হয় সেটি হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে প্রধান বাক্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজ প্রধানের অধীন প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বের অবস্থা দেখে প্রিন্সিপাল ক্লজের টেন্সের অবস্থা দেখে সাবনের ক্লজের টেন্সের পরিবর্তনকে বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স আমি আবার বলি প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে হি সেইট আর দ্যাট থেকে শুরু করে বাকি অংশটুকু নাম হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এই প্রিন্সিপাল ক্লজের টেন্স দেখে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের টেন্স বা ভার্বের পরিবর্তনকেই বলা হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স কিভাবে চলো এবার দেখে নিই যে আলোচনাটা আমরা শিখলাম সেটা পরীক্ষায় কিভাবে আসবে এই যে বাক্যটা হি সেইড দ্যাট হি উড বি ফেইথফুল রাইট আনসার তো দেখেছই কিন্তু পরীক্ষায় দেখো কিভাবে এটা একটু মানে গিফটু পাকিয়ে দেবে হ্যাঁ গিফট পাকিয়ে দেবে সেটা হলো আচ্ছা এখানে আমি একটু আন্ডারলাইনটা তুলে দিই এই যে উড আছে এই উডের জায়গাটাই ফিলিং দ্য গ্যাপ তৈরি করবে ওকে আর অপশান হিসেবে বলবে যে এইখানে কি আসলে উইল হবে অপশান বিতে এখানে উড হবে অপশান সিতে ধরো ক্যান হবে অপশান বিতে বললো নান কোনোটি হবে না এখন এই প্রসঙ্গটা এসে যায় বা এই ধরনের আনসার করার ক্ষেত্রে আমাকে এই আজকের আলোচনাটি হেল্প করবে যে এটি হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রধান বাক্য আর এইটুকু নাম হলো সাবঅর্ডেন্ট ক্লজ কেননা এই যে সাবঅর্ডেন্ট কনজাংশন রয়েছে যদি প্রিন্সিপাল ক্লজটার পাস্ট টেন্সে থাকে দেখো সে থেকে কিন্তু সেইড যারা ভুলে গেছো আমি একটু বলি সে সেইড সেইড সো যদি ভার্বের পাস্ট টেন্স থাকে আই মিন যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে সাবঅর্ডেন্ট ক্লজের ভার্বটা হবে পাস্ট টেন্স অর্থাৎ উইল থেকে উড উইল থেকে উড এটাকে বলা হয় ফিউচার ইন দ্য পাস্ট ওকে সো প্রিন্সিপাল ক্লজ দেখে আমরা যদি সাবঅর্ডেন্ট ক্লজের টেন্স বা ভার্বের পরিবর্তন করি দিস ইজ কলড সিকুয়েন্স অফ টেন্স তাহলে এটি যেহেতু পাস্ট টেন্স তাই সাবঅর্ডেন্ট ক্লজের ভার্বটাকে পাস্ট টেন্স করতে হবে ইয়েস এই হচ্ছে আলোচনার বিষয় ক্লিয়ার তাহলে মদ্যা কথা বা শর্টকাট জিনিসটা কি দাঁড়ালো চলো একটু দেখে নিই সিকুয়েন্স অফ টেন্স হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি হয় পাস টেন্স আমি এই জন্য বাম পাশে যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজটা যদি হয় পাস টেন্স ওকে প্রিন্সিপাল ক্লজটা যদি হয় পাস টেন্স তাহলে সাভরেন্ট যে ক্লজটা আছে সেটাও কিন্তু পাস টেন্স হবে এই পাস টেন্সের ভিতরে কি কি হতে পারে যেমন তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট হতে পারে আমি এক্সাম্পল দেবো স্টে পাস্ট ইনডিফিনিট হতে পারে এরপরে পাস্ট পারফেক্ট হতে পারে এরপরে তোমার পাস্ট কন্টিনিউস হতে পারে অথবা ফিউচার ইন দ্য পাস্ট হতে পারে শ্যাল থেকে শুড উইল থেকে উড কেমন আচ্ছা আমি একটু স্ল্যাশ দিয়ে একটু দাগিয়ে দিই এইভাবে সো প্রথম আমাদের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট টেকনিক্যাল আমি এখানে লিখব হচ্ছে শর্টকাট এটাকে বলবো শর্টকাট আজকের ক্লাসটা খুবই অল্প সময়ের এবং যারা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদেরকে বলি যে ক্লাসটি শেষ হলেই কিন্তু আমরা আবার ইনস্ট্যান্ট একটা টেস্ট নেব অর্থাৎ আজকের ক্লাসে তুমি কি শিখলে সেটার কিন্তু প্রমাণ দেওয়ার পালা রয়েছে সবার শেষে সো আমি চাইব প্রতিটা মুহূর্তে খুবই খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবে আচ্ছা একটু অন্য কালার দিয়েই সেটা হচ্ছে এই কালারটা ওকে কিন্তু যদি কখনো তুমি দেখো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়েছে এই পাশটায় মানে প্রথমটা হয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমি এক্সাম্পল দেবো স্টে কানেক্টেড যদি প্রথমে দেখো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়েছে অথবা কোনো কোনো সময় ফিউচার ইনডিফিনিট হয়েছে ফিউচার ইনডিফিনিট হয়েছে ইজ ইকুয়াল টু তাহলে অন্য পাশটা কি হবে একটু ওয়েট আমি ফ্রন্টটা একটু চেঞ্জ করে নিই একটু স্টার্প হচ্ছে ওকে তাহলে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে আমরা অন্য পাশটায় যে কোনো টেন্স করতে পারি অ্যানি টেন্স করতে পারি অন্য যে কোনো টেন্স করতে পারি প্রেজেন্ট টেন্স হতে পারে পাস্ট টেন্স হতে পারে ফিউচারে হতে পারে লেটসি আমি সেটা দেখিয়ে দেব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রুল রয়েছে সেটি হলো প্রথমটা যদি পাস্ট টেন্স হয় মানে আগের মতো প্রথমটা যদি পাস্ট টেন্স হয় ইজ ইকুয়াল টু এই পাশে নো চেন্স নো চেন্স কোনো পরিবর্তন হবে না 
সেটা প্রেজেন্ট টেন্সেই থাকবে সেটা প্রেজেন্ট টেন্সেই থাকবে আমাদের নিয়ম কি ছিল পাস টেন্স থাকলে অবশ্যই পাস টেন্সে কনভার্ট হবে পরেরটা কিন্তু এখানে বলছি পাস টেন্স থাকলে পরেরটা চেঞ্জ হবে না কেন হবে না বিকজ এইখানে আমরা যে তথ্যটা দেখতে পাবো সেটাকে বলছি আমরা ইউনিভার্সাল ট্রুথ মানে কি চিরন্তন সত্য বাক্য সো এই পাশে যদি চিরন্তন সত্য কোনো বাক্য আসে তাহলে কোনো রকম চেঞ্জ করা যাবে না যা আছে তাই প্রেজেন্ট টেন্স সো ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ট্রুথ সিকুয়েন্স অফ টেন্সের আলোচনাটাকে যদি জটিল করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে অনেক লম্বা সময়ের আলোচনা কিন্তু সত্যিকার অর্থে বিলিভ ইট আর নট যে আমি আজকের মাত্র কয়েক মিনিটের আলোচনায় যা করব এর বাহিরে সেটা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে এর বাহিরে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন আসবে না আচ্ছা সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন দেখার পালা রিয়েল এক্সাম্পলটা দেখি আমরা শুধুমাত্র গঠন দেখে আমরা কি করব লেটসি আমরা এক্সাম্পল দেখি এবং আমার বিশ্বাস এক্সাম্পল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নিজের আনসারটা করতে পারবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটি প্রথমটা টেস্ট দিলাম যে আই থট আই থট দ্যাট আই থট দ্যাট দ্য গ্র্যাস ফিল ইন দ্য গ্যাফ বিগত বছর আসা প্রশ্ন তোমরা একটু বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করার সময় দেখে দেখে নিও যে প্রশ্ন কমন এসেছে কি না সো আই থট দ্যাট দ্য গ্র্যাস অনেক অপশান ধরো একটাই বললো যে নিড একটাই বলল নিডস আরেকটাই বলল নিডেড আরও আরও অনেক কিছু আমার মনে হয় যে আলোচনা যদি একটু মনোযোগ থাকে এবং শর্টকাট টেকনিকের দিকে যদি নজর থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি ভুল করবে না পাস্ট ইন্ডিফিন দেখো থিং থেকে থট সো তোমাকে এনি হাউ পরের সেন্টেন্সটাকে পাস টেন্স করতে হবে রাইট সো এখানে পাস টেন্স শুধুমাত্র একটি রয়েছে এবং সেটি কোনটি বলো তো সেটি হচ্ছে আই থট দ্যাট দ্য গ্র্যাস নিডেড কাটিং ইয়েস ইটস আ রাইট আনসার একটু ফিল করো ইজ ইট হার্ড অর সফট বলো দেখি খুব বেশি কি কঠিন আচ্ছা হাফিজা বলছো হ্যাভিচুয়াল ফ্যাক্ট হ্যাঁ ওই তো হ্যাভিচুয়াল ফ্যাক্ট অথবা ইউনিভার্সাল ট্রুথ ওই ওই কথাটাই বলেছি আমি নাইস তাহলে আমাদের প্রথম শর্টকাটটা কিন্তু প্রুভ হয়ে গেল এবং আমার বিশ্বাস এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসলে তুমি অবশ্যই সলভ করতে পারবে আচ্ছা এরপরে আসো এরপরের কথাটা বলি আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের কথা বলি ধরো জন সেইস দ্যাট জন সেইস দ্যাট হি ফিলিং ইন দ্য গ্যাপ অ্যাট দ্য মিটিং ওকে আচ্ছা অপশান হিসেবে আমি অপশান দেব ধরো যে ইজ দিলাম অপশান বিতে দিলাম ওয়াজ অপশান সিতে আমি দিলাম ধরো উইল বি অপশান ডি দিলাম হচ্ছে অল মানে সবগুলো দয়া করে আমি যখনই কোনো কমেন্ট করতে বলবো কোনো সময় কমেন্ট করা মিস করবে না ট্রাই করো আসলে ফিজিক্যালি ফিজিক্যাল ক্লাসগুলোতে যেটা হয় সেটা হলো দেখা যায় যার কারণে অনেক সময় লজ্জা করে অনেক কথা বলা যায় না কিন্তু আমি মনে করি যে অনলাইনে একটা ব্যাপক সুবিধা রয়েছে সুবিধাটা হলো যে যেহেতু আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না বা তোমার পাশে অনেকজন ক্লাস করছে লাইক আমি ইউটিউব ফেসবুক মিলে এই সময় প্রায় এক হাজারের অধিক জন ক্লাস করছে লাইভে তো এখন মনের মাধুরী মিশিয়ে তুমি কমেন্ট করতে পারো ভুল হোক কোনো সমস্যা নেই জন সেইজ দ্যাট জন সেইজ দ্যাট ইটস আ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেইজ না থেকে লাইক এখানে হতে পারতো এরকম যে জন উইল সে সমস্যা কোথায় থাকতেই পারে সো জন সেইজ অথবা উইল সে দ্যাট রাইট আনসার ইজ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবার বুঝে নাও কেন জন সেইজ দ্যাট জন বলে যে হি ইজ অ্যাট দ্য মিটিং সে মিটিংয়ে এটা আমি বলতে পারি জন বলে যে সে মিটিংয়ে মানে সে এখন মিটিংয়ে জন বলে যে হি ওয়াজ অ্যাট দ্য মিটিং যে সে মিটিংয়ে ছিল জন বলে যে হি উইল বি অ্যাট দ্য মিটিং যে সে মিটিংয়ে থাকবে বো তার কারেক্ট কিন্তু আমি যদি বলি যে সবচেয়ে বেস্ট আনসার কোনটা তাহলে সবচেয়ে বেস্ট আনসার ইজ ইজ বাট এরকম না হয় যে পরীক্ষাতে ইজ দিলে মার্কস পাবে আর অন্যগুলো দিলে এরকম নয় এই ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই অল রাইট আনসার দিতে পারো সো নিশ্চয়ই তুমি বুঝে গেছো 
প্রেজেন্ট ইন্ডিফিট বা ফিউচার ইন্ডিফিট থাকলে তুমি এনি টেন্স তুমি যে কোনো টেন্সে ব্যবহার করতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ এই তো মোস্ট অফ দ্য আনসার্স আর কারেক্ট হ্যাঁ এই তো সুন্দর সবাই প্রায় রেসপন্স করছো আচ্ছা এরপরে নেক্সট আরেকটি আমি টেস্ট দিই ধরো চেনা জানা একটি বাক্য দিলাম হি প্রুভ দ্যাট হি প্রুভ দ্যাট আইস ফিল ইন দ্য গ্যাপ অন দ্য ওয়াচার তো এখন অপশানে বলা হচ্ছে যে সে প্রমাণ করেছিল যে আইস এখানে কি ফ্লট হবে ফ্লটস হবে অপশান বি ফ্লটেড হবে ফ্লটেড হবে আরও আরও অনেক কিছু ইয়েস সো বলো দেখি নিশ্চয়ই এটি জানো যে বরফ পানিতে ভাসে ইটস আ ইউনিভার্সাল ট্রুথ ট্রু সেন্টেন্স অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি চাইলেই কিন্তু এখানে অন্য কিছু করতে পারব না দেখো তোমার মনোযোগ যদি অন্য দিকে যায় তুমি যদি মনে করো যে স্যার আপনি বলেছিলেন পাস্ট ইনডিফিনিট অতএব কোনো কথা নেই পরেরটা হবে পাস্ট তাই হয়তো বা তোমার নজর যেতে পারে ফ্লটেডের দিকে কিন্তু আমরা কি জেনেছি আমরা জেনেছি যে চিরন্তন সত্য যদি বাক্য হয় সেটা পাস্ট টেন্স হলেও নো চেঞ্জ অর্থাৎ সেটি প্রেজেন্ট টেন্সেই থাকবে বিকজ এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইয়েস অ্যান্ড ডেফিনেটলি দ্য রাইট আনসার ইজ ফ্লটস এই ফ্লটের সঙ্গে এস দিলাম আইস থার্ড পারসেন তো এই জন্য ফার্বের সঙ্গে এস হয়েছে ক্লিয়ার ইয়েস দেখো বিশ্বাস করো তুমি যদি এই তিনটা কোয়েশ্চিনের আনসার আত্মবিশ্বাস নিয়ে দিতে পারো এবং বুঝতে পারো তাহলে বিশ্বাস করো আমার মনে হয় না সিকুয়েন্স অফ টেন্সের আলোচনা তোমার কাছে আর কোনো দিন কঠিন লাগবে এখন কি দরকার জানো বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করা যদি সলভ করো তাহলে ইনশাল্লাহ সেগুলো কাভার হবে আর এর সঙ্গে ব্যতিক্রম কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো একটু করে আমাদের জানা দরকার কারণ কি হয় এটা আমি অনেক সময় ফান করে বলি যে ক্লাসে স্যার শিখিয়েছেন যে রহিম আর করিম দুই ভাই ক্লাসে শিখিয়েছেন রহিম আর করিম হলো দুই ভাই কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে রহিম আর করিম দুই ভাই হলে তাদের বাবার নাম কি ব্যাপারটা খুব ফানি আমি জাস্ট কিডিং আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম সবসময় পরীক্ষাতে কিন্তু এরকমই আসে না আমি যা শিখেলাম তাই একটু এক্সেপশনালগুলো আসে সো আমরা এক্সেপশনের দিকে একটু নজর দেব যে আসলে ব্যতিক্রম জিনিসগুলো কি চলো আমরা একটু দেখে নিই যে এর বাহির আসলে ব্যতিক্রম কিছু রয়েছে কি না আচ্ছা ধরো আমি একটি বাক্য দিলাম সেটি হচ্ছে যে ডন্ট ডন্ট কাম আনলেস Unless I fill in the gap. এখন অপশানে হচ্ছে যে এখানে আমি কি দেব আমি কি আই ফোন দেব অপশান বি আই আই উইল ফোন দেব আরও অনেক অপশান ক্রিয়েট করা যেতে পারে কিন্তু কনফিউশন হয় বেসিক্যালি দুটো পয়েন্টস থেকে সো এক্সেপশানটা কি একটু দেখো ডন্ট কাম আনলেস এতক্ষণ বারবার তোমরা দ্যাট দেখছিলে সো এখান থেকে বুঝে নাও যে দ্যাট ছাড়াও অন্য কনজাংশন বুঝতে পারে সো টিল আনটিল দো অল দেট সেটরা একটু ফিল করো এটা রাইট আনসারটা কি হতে পারে ওকে আমি কমেন্টে নজর রেখেছি নাইস এই তো সুন্দর ইয়েস এটাকে আমি এক্সেপশানও বলবো না ব্যাপারটা খুবই সহজ তোমরা যারা জানো না একটু জেনে রাখো ইটস এ ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ইটস অ্যান ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এভরি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ইস কল প্রেজেন্ট ইডিফিট একটু নোট করে নাও তো সবাই সেটি হলো যত ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স আছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তার মানে এই প্রিন্সিপাল ক্লসটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে বলো তো প্রিন্সিপাল ক্লসটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় সাভারিটা কি হবে সাভারিটা যে কোনো টেন্সে হতে পারে সো ডন্ট কাম আনলেস ডন্ট কাম আনলেস এসো না যদি না আই ফোন অথবা আই উইল ফোন আমার নিয়ম অনুযায়ী তো সেটাই না যে যদি প্রিন্সিপাল ক্লসটা প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে সাবনের ক্লসটা যে কোনো টেন্সে হতে পারে তাই হয়তো বা তুমি আই ফোনও দিতে পারো আই উইল ফোনও দিতে পারো বাট এটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম যে আনলেসের ক্ষেত্রে অলওয়েজ হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটি আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আনলেস প্লাস হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট 
এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম কারণ তুমি নর্মাল নিয়ম থেকে জানলে হয়তো বা তোমার কাছে দুটোই রাইট মনে হতে পারে যে স্যার আপনি বলেছিলেন যে প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে সাবরেটটা এনি টেন্স সো আই ফোনও দিতে পারি আই উইল ফোনও দিতে পারি সো বি কেয়ারফুল আন্ডেসের সঙ্গে কি হয় অলওয়েজ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট লেটস সি আর একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যেমন ধরো আমি বললাম যে বিগত বছরে আসা প্রশ্ন আই উইল বাই আ ডিকশনারি আই উইল বাই আ ডিকশনারি হোয়েন আই ডট ডট মানি এখন প্রশ্ন হলো আমি কি এখানে আই গেট দেব সরি আই তো দেওয়া রয়েছে আমি শুধু কি গেট দেব নাকি আ উইল গেট দেব একটু ফিল করো দেখি নেক্সট অ্যানাদার টেস্ট এটি আর এটি হচ্ছে নোট এটি নোট হিসেবে দিই দুটো নোট এই সুন্দর করে এই সবগুলো আমি ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা গ্রুপে যুক্ত আছো তাদেরকে আমি এটা দিয়ে দেব আই উইল বাই আর ডিকশনারি হোয়েন আই ডট ডট মানি ইয়েস যারা বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করেছো তারা খুব দ্রুত এটা আনসার করতে পারছো কিন্তু যারা সলভ করনি তারা যে আনসারটা দিচ্ছ যে আমি ডিকশনারি কিনব যখন আমি টাকা পাব আমি ডিকশনারি কিনব যখন আমি টাকা পাবো পাবো এই যে পাবো পাবো আই মিন এটা অনেকটা ফিউচারের মতো দ্যাটস হয় অনেক হয়তো বা উইল গেট দিয়েছো বাট রাইট আনসার ইজ গেট কেন গেট কারণ হলো হোয়েন যুক্ত বাক্যটি দ্বারা যখন কোনো একটি সময়কে বোঝানো হয় মানে টাকা পাবার মুহূর্ত বা সময় আসলেই আমি ডিকশনারি কিনব সো হোয়েন যুক্ত বাক্যটি সাধারণত প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স হয় নেক্সট নোট হোয়েন যুক্ত বাক্যটি সাধারণত কি হয় হোয়েন প্লাস প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট তার মানে তুমি এখানে যতই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করো বা বলো না কেন অর্থ করার সময় কিন্তু ফিউচারের মতোই হবে যে আই উইল বাই আর ডিকশনারি আচ্ছা এখানে রাইট আনসারটা বলে দিই আইফোন আই উইল বাই আর ডিকশনারি আমি ডিকশনারি কিনব হোয়েন আই গেট মানি যখন আমি টাকা পাবো তুমি লিখবে প্রেজেন্ট টেন্সেই কিন্তু অর্থ করবে ফিউচারের মতোই আমি ডিকশনারি কিনব যখন আমি টাকা পাবো পাবো বুঝতে পেরেছ এই ছোটোখাটো কিছু নোটসগুলো একটু মনে রাখলেই এনাফ নাথিং এলস এর বাইরে কিছুই নয় তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো যে যা আলোচনা করেছে এইটা মোর দ্যান নাইনটি নাইন পারসেন্ট আলোচনা কাভার হয়েছে আর বাকি এক দুই পারসেন্ট সেটা হয়তো বা আমরা প্র্যাকটিসে যে পূর্ণতা পাবো চলো এবার আমরা একটু এক্সাম দিয়ে নিই একটু এক্সাম দিয়ে নিই আমি বলেছি খুবই অল্প সময়ের ক্লাস আমি বিশটা ক্লাস নেব প্রাইমারি তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরির প্রিপারেশানগুলো অথবা অন্যান্য চাকুরির ক্ষেত্রেও হেল্প করবে এই বিশটা ক্লাস যেন তোমার চাকুরি পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা ফান্ডামেন্টাল একটা কোর্সের মতো হয় এগুলো করার পর বাকিগুলো সো তোমাদের সময় শুরু হয়েছে ঝটপট করে আনসারটা দাও ক্লাসটি শেষ করে কিভাবে প্র্যাকটিস করবে আজকের ক্লাসটাকে আরও কিভাবে বেশি প্রাণবন্ত করা যায় সেই কৌশলটা আমি তোমাদেরকে শেখাবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা নাইস নিজের চেষ্টা করো মিজানুর রহমান বলছে যে কি এই ক্লাস বিসিএসে হেল্প করবে ডেফিনেটলি বিশটা ক্লাস দিয়ে কতটুকু কাভার হবে বিশটা ক্লাসে আমরা যা যা মেনশান করেছি যাদের জন্য টার্গেট ইনশাআল্লাহ সবগুলো কাভার হবে এ বাইরে কিছু নয় ওকে নাইস অনেকে ট্রাই করছো আমি কি সলভ দেব চলো আমি সলভ দিতে থাকি আর এই দিকে তোমরা ট্রাই করো প্রথম নাম্বারটা উই প্রেড দ্যাট এই সবগুলো বিগত বছর আসা প্রশ্ন উই প্রেড দ্যাট আচ্ছা ইটস আ প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রধান বাক্য মীরা ডট ডট হার হ্যান্ড ইটস আ প্রিন্সিপাল ক্লজ উই ডট ডট টিভি ইটস আ প্রিন্সিপাল ক্লজ it was proved it's a principal clause so a shop took a principal clause are baki jeta sheta hoche subordinate ki dekhe bujhlam subordinate conjunction diye bakko subordinate conjunction diye bakko subordinate conjunction diye bakko right sutarang principal clause er verb dekhe amader niyom onujayi ami je shortcut technique diyechhilam sheta onujayi ami ekhane verb boshabo bas enough ar jodi kokhono ar jodi kokhono সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা দেওয়া থাকে আর প্রিন্সিপাল ক্লজে যাতে গ্যাপ থাকে সেটা তো আরও অনেক সহজ কারণ এই পাঁচটা পাস টেন্স মানে অন্য পাঁচটা পাস টেন্স হবে চলো প্রথম নাম্বার থেকে শুরু করি উই প্রেড দ্যাট শি 
would be would be কেন বলো তো উইল থেকে উড হয়েছে আমরা এর আগে বলেছি ফিউচার ইন দা past we prayed that uh, we would be able to return in time okay number 2 তে আসো মিরা হার হ্যান্ড when she was cooking দেখো এটা হলো past tense মানে past continuous যেহেতু past continuous তাহলে অবশ্যই এই প্রিন্সিপালটাকেও past এ নিয়ে আসতে হবে এর মানে কি জানো পরীক্ষায় কখনোই দুই পাশে গ্যাপ থাকবে না এটা একটা মজার কথা সিকুয়েন্স অফ টেন্সের গ্যাপগুলো সবসময় এক পাশে থাকবে তার মানে এক পাশটা দেখে আমার শর্টকাটটা মনে করে তুমি অন্য পাশে ভারটা বা টেন্সটা মিলাতে পারবে তো এই পাশটা যেহেতু পাস টেন্স রয়েছে তাহলে অন্য পাশটা পাস টেন্স হবে অ্যান্ড ডেফিনেটলি রাইট অ্যান্সার ইজ বার্নড এখানে দেখো পাস টেন্সে কিন্তু আবার ওয়াজ বার্নিংও আছে কিন্তু কেন হবে না অর্থটা খেয়াল করো কারণ এটা পুড়ে গিয়েছিল মানে পুড়ছিল তো না আসলে আমরা বলি যে মীরা তার হাত পুড়ে মীরা তার হাত পুড়িয়েছিল মানে পড়ার কাজটা শেষ হয়েছিল যখন সে রান্না করছিল হ্যাঁ ডিনার যখন তৈরি করছিল তখন এটা তো চলছিল না পড়ে যাওয়া একটি ঘটনা এবং মনে দেখো পাস্ট ইনডিফিডেন্সটা কিন্তু অলরেডি ঘটে যায় নাম্বার থ্রিতে আসো উই ডট ডট টিভি হোয়েন দ্য টেলিফোন র্যাং দেখো এই প্রিন্সিপাল ক্লজের জায়গাতে ফাঁকা কিন্তু সাবডেনেটে পাস্ট টেন্সটা দেখো রিং থেকে র্যাং মানে পাস্ট টেন্স যেহেতু পাস টেন্স তার মানে এটাকে আমি পাস টেন্স নিয়ে আসব অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই ওয়াস্ট টিভি আমরা টিভি দেখেছিলাম কিন্তু এখানে একটা মজার ঘটনা আছে যখন হোয়েন কোথাও থাকে এবং সেই ঘটনাটা চলমান হয় দেখো এখানেও হোয়েন আছে এখানেও হোয়েন আছে এই জিনিসগুলো আসলে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তোমাকে শিখতে হবে এখানে একটা চলমান ঘটনা প্রকাশ পাবে মিরার হাতগুলো পুড়ছিল একটু একটু করে পুড়ছিল পুড়ছিল এরকম নয় পুড়ে গিয়েছিল যখন সে রান্না করছিল এটা একটা ঘটনা আমি বর্ণনা করছি কিন্তু টেলিফোনটা যখন বেজেছিল খেয়াল করো টেলিফোনটা যখন বেজেছিল তখন উই ওয়াজ ওয়াচিং টিভি তখন আমরা টিভি দেখছিলাম দেখার কাজটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস কিন্তু পড়ার কাজটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস নয় দেখা শোনা এগুলো কন্টিনিউয়াস হয় দ্যাটস হয় ওয়াজ ওয়াচিং হলো কারণ তোমরা অনেক সময় এটা জিজ্ঞাস করতেই পারো যে স্যার এখানেও হোয়েন এখানেও হোয়েন আপনি এখানে করলেন পাস টেন্স আর এখানে করলেন কেন পাস কন্টিনিউয়াস আরে বাবা কিছু জিনিসের অর্থ জানাটা খুব জরুরি নাম্বার ফোরে আসো ইট ওয়াজ প্রুভড দ্যাট এটা প্রমাণ হয়েছিল যে পাস টেন্স ওকে হও বাবা তুমি পাস টেন্স সমস্যা কোথায় বলো তো যদিও পাস টেন্স কিন্তু বাক্যটা চিরন্দন সত্য এটা প্রমাণ হয়েছিল যে সূর্য আমাদেরকে কি দেয় আলো দেয় চিরন্তন সত্য সো টেন্সের পরিবর্তন হবে না চাইলেও আমি পাস টেন্স দিতে পারবো না যারা বিশেষ করে চিকন বুদ্ধির তারা কিন্তু এখানে গেপ দিয়ে ফেলবে আর আজকের ক্লাসে যারা অ্যাটেন্ড রয়েছ তাদের নিশ্চয়ই মোটা বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে তারা এই ভুলটা করবে না চিরন্তন সত্য বাক্য অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই রাইট উত্তর গিফটস এটি চিরন্তন সত্য সান গিফটস আ স্লাইট ওকে এর বাহিরে আসলে এইখান থেকে আর বেশি কোনো প্রশ্ন কম মানে কঠিন হয় না সো এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে ক্লাসটি শেষ করে এম সি কিউ ম্যাজিক বইটা হাতে নাও নিয়ে কয়েক ঘন্টার ভেতরে আমি প্রতিদিন বলি এম সি কিউ ম্যাজিক বইয়ের ইন্ডেক্সটা বের করো এরপরে খুঁজে খুঁজে বের করো যে আসলে এই এম সি কিউগুলো কোথায় রয়েছে আমি একটু হেল্প করি একশো ছাপান্ন এই যে সিকুয়েন্স অফ টেন্স বাইশ নাম্বার সিকুয়েন্স অফ টেন্স একশো ছাপান্ন আমি কি করব এই বইটা খুলে ফেলবো অ্যান্ড তারপরে বইটার একশো ছাপ্পান্ন পেজে আমি চলে আসবো একশো ছাপান্ন পেজে চলে আসবো ইয়েস এই হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স সফল হতে চাও পরিশ্রম করবে না এত সহজ ক্লাসগুলো শুনবে আর অমনোযোগী হবে আর বিশেষ করে এরকম শিক্ষার্থীর সংখ্যাই তো বেশি ক্লাসের সময় ক্লাস করে আবার পরে যেদিন ক্লাস আছে সেই দিন সে হাজিরা দেয় এর ভেতরে তার যে আরও কিছু কাজ আছে নিজেকে ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য সেগুলো করে না ক্লাসটি শেষ করেই এই কোয়েশ্চেন্সগুলো কোনোভাবেই সলভ করা বাদ দেওয়া যাবে না কারণ কিছু জিনিস রয়েছে আমি তোমাকে শেখালাম শর্টকাট দেখে তুমি বুঝতে পারলে বাকিগুলো তোমাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন দেখে ফিল করতে হবে আর এই যে শর্টকাটগুলো দিয়েছিলাম শর্টকাটগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে ওকে সো বিগত বছরে আসার প্রশ্নগুলো দারুণ করে এই যে দেখো এই প্রশ্নগুলোই তো রাইট এই প্রশ্নগুলোই তোমাকে সলভ করে দেখানো হলো ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস এর বাহিরে আমরা যে টার্গেট নিয়ে ক্লাস নিচ্ছি তার সেই পরীক্ষাগুলোতে ইনশাল্লাহর বাইরে প্রশ্ন হবে না সব শেষে চারটি প্রশ্ন ছিল কার কয়টি হয়েছে একটু কমেন্টে জানাও ওকে বইটি লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবল অনলাইনেও পাওয়া যাবে প্রথম কমেন্টে সমস্ত লিঙ্ক থাকবে জাস্ট এইটুকু বলার কথা বলে অনেক কথা বলা যায় যেদিন লম্বা কথা বলতে হবে আই মিন 
ক্লাসটাই অনেক লম্বা সেদিন অনেক কথা বলবো বিরক্তি করব না ক্লা এই আলোচনাটি শেষ করেই সব শেষে কিন্তু আবার মডেল টেস্ট রয়েছে মডেল টেস্ট দুইটা একটা হচ্ছে এই লেসনের শেষে এবং বইটি সবার শেষে কোনোভাবেই সেটি করা মিস করবে না সব শেষে আনসার রয়েছে অবশ্যই তুমি আনসারটা দেখে নিতে পারবে ওকে ব্যাস এই হচ্ছে কথা ইনশাআল্লাহ আর এটি বলেছিলাম যে তোমরা যারা নতুন যুক্ত হয়েছো গ্রুপে কীভাবে যুক্ত হবে জাস্ট ওয়েট করো ক্লাসটি শেষ হবার এক মিনিটের মধ্যেই আমি প্রথম কমেন্টে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেব সেখানেই সব কিছু বিস্তারিত থাকবে আর সব শেষে যে কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই তোমরা অবশ্যই সফল হবে ইনশা আল্লাহ যদি মন থেকে পরিশ্রম করো মনে রেখো বেশিরভাগ ব্যর্থতা ঘটে সফল হবার দ্বার প্রান্তে কারণ দৃঢ় সংকল্প কোনো এক সময় ভেঙে যায় মনের অজান্তেই আমি আশা করি তোমরা যারা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছো কোনোভাবে এমনটি হবে না প্রতিটি ক্লাস ইনশা আল্লাহ যুক্ত হবে এবং ডে বাই ডে নিজের ইম্প্রুভমেন্ট নিজেই ফিল করবে আজ এ পর্যন্তই ইনশা আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আগামী দিনে লেকচার থ্রিতে কথা হবে নতুন আলোচনার বিষয় নিয়ে এই প্রত্যাশা আজকের আয়োজনটি শেষ করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো যে ভালো শেষ নেই সুখে থেকো যে সুখে সীমানা নেই এই অনন্ত শান্তির চিরন্তন প্রত্যাশায় সবাইকে শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ